esta fue mi primera casa en esta base y esto de acá arriba son las últimas construcciones o sea decoraciones pero la construcción es de las más antiguas pero la decoración sí es nueva tiene un balcón de vista que está cambiando balcón para observar y terminando esta construcción eh, conocí un amigo mira luego hice estas construcciones de acá esto es una zona no sé decoración que hice no tenía ni sentido y también es una fuente de agua infinita Acá tenemos una fuente con los pocos recursos que tenía y construí esto. Luego cuando empezó lo del dupe, puede conseguir esto, mira. Esto es una espada. Y acá apareció el famosísimo pollito facherito que hizo esta construcción de cuarzo. Y nunca fue terminado. Es una de las casas que nunca fueron terminadas sala de estar con televisores sofás una cocina con su propia nevera y acá se suponía que iba a ir nuestros primeros almacenes ah y también vivía que buses acá está uno de mis kicks mira bro este esta construcción hicimos esto que son caballerizas y luego empecé con esta construcción que es esta, es como el top 10 de las construcciones en esta base pero al comienzo esto no iba a ser un castillo iba a ser era como un furro sí sí en serio iba a ser un furro esta parte inicial del centro iba a ser una cabeza de un furro en serio acá si sí, esta parte iba a ser un furro y con el tiempo le fui dando forma al castillo eh, otra cosa es que esta base o sea esta construcción es totalmente hecha en, o sea si no hace ninguna otra construcción mira eso de comienzo la idea era que fueran como cañones pero no se pudieron hacer es que como una forma de un altar a las cabezas de Weir la base está totalmente geométrica eh, gasté haciéndola casi un mes esta zona es una zona de meditación y en el superior desde acá ves a través de los vidrios logras ver una biblioteca llamada la sala del conocimiento y en la parte superior hay unas flores rojas de recordatorio a la vida entonces acá hay una zona de tesoros esa zona del almacén de ser una montaña o sea, eso fue terraformado todo esto era una montaña 
O sea, siempre fue bastante trabajo porque tocó terraformarlo todo. Mira, acá tengo mis primeros ajolotes en el servidor. Tengo unos amigos, unos lindos conejitos. Pero seguimos también esta construcción. Y empezamos a hacer los caminos. A rellenar a todo de piedra. Es un trabajo lento rellenar todo esto de piedra. Vino esta construcción de las lamas. Las lamas en realidad van a ser una mina, como una mina hacia Pedro, pero no se dio. Entonces hicimos esa decoración de lamas y pusimos estas paredes para que se que es de, es desde el cielo, desde muy alto, se ve súper genial esa combinación de fotos. Luego se decoró esta zona. Se hizo el pozo. El pozo de los deseos, que es este. Recuerda que todo esto fue construido totalmente artificial, todos los árboles son artificiales, la decoración, todo. Los caminos se van a llevar a construcciones diferentes dentro del bosque, como esta. pequeño pueblo y con mecanismos de resto y el segundo piso te recuerdo que todo esto fue vaciado porque habían cosas importantes acá es una herrería porque hay lava y fuego y bueno es una herrería en el segundo piso tenemos los aldeanos Esto es un recolector de basura. Digamos acá tiradas estas. Es un recolector de basura. Otro almacén. Y acá están los filtros del almacén de basura. Y la vamos. Ahora te voy a mostrar una de las mejores cosas que tiene la base. ¿Qué es esto? algo que le dediqué mucho tiempo y que lo pide bastante, mira son totalmente completamente vanilla este este solamente tenía la cabeza de esqueleto de calabaza y él sí toma las cosas pero le puse la armadura de diamante para protegerlo cuando lo traía por las esquinas. Ese es totalmente natural también.
y ese también es natural. Ah, ese es un recordatorio, mira, ese es un recordatorio a mi primera vez en el servidor. Cuando empecé. Que es en la réplica, creo que casi exacta de ese, todo eso es lo que yo creo, así. Mi primera vez en el servidor, sí. Y acá tenemos un acuario y a este sobre bueno si vienes por acá nuestro museo cuenta con una réplica exacta del nether Entonces pareciera que pasaras el portal y estás en otra dimensión. Tiene todos los biomas del NER, incluida la fortaleza. armaduras de hierro tenemos las herramientas de hierro monturas de caballo las famosas herramientas de piedra una armadura de cuero y herramientas de diamante y también tenemos esto que esta es la original mi primera mesa de crafteo que es esta sí. aún sobrevive después de más de dos años de en el servidor creo que es lo más épico que tengo y subimos y acá encontramos ciudad del castillo o se fue construida con la ayuda de Keori la granja de caña de azúcar ¿ver? de bueno es de tres pisos acá tengo mi casa y el sótano un pequeño cultivo Como es necesario en una base como esta que está hecha a pie, teníamos un FAP. Este es un almacén. Es un generador de piedra. De agachas y solo rompes. Se genera y va bajando de cofres. Como vas a gastar el pico, este dispensador te va a lanzar experiencia a cinco toques creo que es creo que esta es la zona más bonita de, de la base y una de las más tranquilas
puente y otra va a a continuación de la zona anterior. Vamos caminando por acá y acá tenemos un cripto. Por acá en esta parte también hay otro creeper. En la granja de cactus la hice para utilizar los tintes solamente. Es un poco bastante eficiente. por acá encontramos esta zona que es la zona de encantamientos con el búho enseñando y si vienes por acá a recordar esta zona antes ser una montaña y fue totalmente sí. Sí. Eh, casi casi una semana planeando ¿Cómo? Sí, esa era una montaña que ya te muestra bastante terreno. Mira, esta es mi casa oficial en la base. camita está mi piscina de aguas termales Tengo zonas ocultas en la base. Ahora de frente a este lugar. Ahora de frente a este lugar. Mira acá, para acá. Eso es un cementerio de los compañeros. Para cuando hagan falta el gran liceo, con sus leyendas luchadoras. Todo esto recordar que todo esto hacía parte de una montaña. Todo esto fue terraformado. Y estamos en esta otra zona. Esto fue aplanado, recordar que era una montaña, ¿no? Que o sea, al tiempo que gasté, más que todo fue por la planada 
de la montaña, de la modificación del terreno. son de las tres cruces que es un mirador entras acá puedes mirar las cascadas y las tres cruces Es como un recordatorio de Cristo, porque no tres cruces. No sé si alcanzas a ver, pero esto es una vista al mar. Mira, vamos por acá y encontramos una casa. casa muy bonita, muy contemporánea, tiene su propio computador, una pantalla de Minecraft, Ponga. y acá en esa parte tenemos dos zonas ocultas, eh, como, como en los juegos easter eggs, por ejemplo esta es una zona de un tren, que no fue terminada, En esta parte, ya tengo que hacer por donde. Acá está lo más importante que tengo en esta base: esos ajolotes. Son los nombres de las personas de mi casa. Y en esta parte, tenemos uno de los easter eggs que te conté. Mira. Esta zona comunica con el gran castillo del desierto, que no se pudo terminar. Se tiene su zona de cultivos. Cascadas. Y pues básicamente es esto, porque como no se pudo terminar. Suponía que iba a ser la, la casa más grande e imponente del servidor. Pero no la pude terminar. esta zona va a ser una coliseo no va a haber de batallas y acá como gradas en las que te sientas en las peleas como tipo Roma pues en realidad la base está pensada en la conquistación de Roma hacia Egipto cuando se implementó en la, en la cultura egipcia eh, cosas como el coliseo, las batallas y pues esa es la base prácticamente 